దేవుని చేత మిక్కిలి ప్రేమింపబడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా సజీవుడైన యేసు నామమున మీకందరికీ శుభములు కలుగునుగాక ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడనుకున్న మాటలను వినే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాము పరిశుద్ధుడు అయిన దేవుడా నీవు మాకిచ్చిన వాక్యాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అర్థం చేసుకునేటకు నీ ఆత్మను మాతో నింపి ఎల్ల వేళలా నీ ఆత్మకు మేము వారసులమై ఉండేటట్లుగా మమ్మలను దీవింపమని నమ్మట నీ వలనైతే సమస్తము సాధ్యమేనన్నా నజరేయుడకు ఏసు నామమున ఈ ప్రార్థన చేయుచున్నాము స్వామి ఆమె ప్రైజలోడ్ ప్రైజలోడ్ హాలే లూయా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు మొదటి పట్టణంలో చూస్తున్నాం మనము సిరాపుత్రుడైన యేసు జ్ఞాన గ్రంథంలో దేవుడు చక్కగా ఒక మాట పలుకుచున్నాడు ఈరోజు మొదటి పట్టణము సిరాపుత్రుడైన యేసు జ్ఞాన గ్రంథము ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము నాలుగో వచనము నుండి కానీ మనము ఆరో వచనము చూసుకున్నట్లయితే చెట్టు కాపును బట్టి దానికింత పరిమరకము జరిగినదో ఊహింపవచ్చును అట్లే నరుని మాట తీరును బట్టి అతడి శీలమును గుర్తించవచ్చును అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా నరుని మాట తీరును బట్టి అతడి శీలమును అనగా అతడి గుణమును గుర్తించవచ్చును ఎందుకంటే మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట మన హృదయంలో ఉన్నదానిని బయటకు తీసుకు వస్తుంది గనుక దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాట నీ యొక్క స్వరూపాన్ని బయటకు ప్రతిబింబము చేస్తుందని అందుకే ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన లేఖలో పునీత పౌలు గారు చక్కగా చెబుతున్నారు నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో ఈ విధముగా చెబుతున్నారు నీ సంభాషణ వలన నీ సంభాషణ వినువానికి నీ సంభాషణ వలన దైవనుగ్రహము నీవు ప్రసాదించిన గలవాడవై ఉండాలి అంటే నీవు మాట్లాడే ప్రతి వాక్కు విను ఒక వ్యక్తి దాని ద్వారా దైవనుగ్రహము పొందుకోవాలి మనం మాట్లాడే ప్రతి వాక్కు అంట దేవుని వాక్కు అయి ఉండాలి మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట దేవుని సువార్త అయి ఉండాలి మన మాటలు వినే ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని గురించి తెలుసుకొని తెలుసుకొనగలగాలని పౌలు గారు అద్భుతంగా చెబుతున్నారు అదే విధముగా మరి ఒకసారి ఈరోజు మొదటి పట్టణము మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏడవ వచనంలో చక్కగా చెప్పబడుతుంది నరుని సంభాషణమే అతనికి పరీక్ష కనుక ఏ నరుని గాని అతడు మాట్లాడక ముందు స్థుతింపవలదు నరుని సంభాషణే అతనికి పరీక్ష అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా యాకోబు గారు ఆయన రాసిన పత్రికలో చక్కగా చెబుతున్నారు మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచనములో ఈ విధముగా చెబుతున్నారు తన మాటల ఎందు తప్పు చేయని వాడు పరిపూర్ణుడే అవును ఎవడైతే తన మాటల ఎందు తప్పు చేయకుండా ఉంటాడో అతను దేవుని ఎందు పరిపూర్ణుడు ఆలోచించండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు మనకి నోరిచ్చింది దేవుడు మనకు నాలుకనిచ్చింది దేవుడు మనకు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చింది మన ఇష్టానుసారముగా మాట్లాడటానికి కాదు ఆయన కోసము మనము సృష్టించబడము గనక ఆయన కోసమే మనం మాట్లాడాలి పౌలు గారు అద్భుతముగా చెబుతారు నేను మరణించిన క్రీస్తు కొరకే జీవించిన క్రీస్తు కొరకే అని అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మన ధ్యేయము కూడా అదే ఉండాలి మరణించిన క్రీస్తు కొరకే మరణించాలి జీవించిన క్రీస్తు కొరకే మనము జీవించాలి కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలార ఈ యొక్క ఉద్దేశాలు మనము ఎరిగి ఉండాలి ఇక ఈరోజు సుశేషపట్నం చూసుకున్నట్లయితే సుశేషపట్నంలో లూకా గారు అద్భుతంగా చెబుతున్నారు ఏమేనంటే ఒక గుర్డివాడు ఇంకొక గుర్డివానికి దారి చూపించగలున అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలార నీవు గుర్డివాడు అయ్యి నేను గుర్డివాడినైతే ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళి గొంతులో పడతామని ఈరోజు సుశేషపట్నం అద్భుతంగా చెబుతుంది నా దగ్గర ఏమైనా ఉంటే నీకేయగలుగుతాను నా దగ్గర కన్నులు ఉంటేనే గుర్డివాడైన నీకు చూపుని చూపించగలుగుతాను దారిని చూపించగలుగుతాను కానీ నా దగ్గరే లేనప్పుడు నీకెలా చూపించగలుగుతాను అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలార కథోలికలమైన మనము ఆ పరిపూర్ణమైన ఆత్మతో నింపబడి ఉండాలి నలుగురికి దారి చూపించే వ్యక్తులుగా మనం ఉండాలి గుడ్డివారిగా ఈ లోకంలో మనము జీవింపకూడదు ఇదే లూక గారు రాసిన అదే అధ్యాయంలో నలభై మూడవ వచనంలో చక్కగా చెబుతున్నారు ఏమనంటే మంచి చెట్టు చెడు పండ్లను చెడు చెట్టు మంచి పండ్లను ఇయ్యజాలదు పండును బట్టి ఏ ప్రతి వృక్షము గుర్తింపబడును అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మామిడి చెట్టు మామిడికాయలనే కాస్తుంది కొబ్బరి చెట్టు కొబ్బరికాయలనే కాస్తుంది మల్లి చెట్టు మల్లి పూలనే ఇస్తుంది కొబ్బరి చెట్టు మామిడి కాయలు కాయదు మామిడి చెట్టు కొబ్బరి కాయలు కాయదు ఇక్కడ మంచి చెట్లు చెడు పండ్లను ఇయ్యచాలదు మనము మంచి చెట్లు యొక్క కొమ్మలము 
యహోను సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయంలో ఐదవ వచనంలో దేవుడు చక్కగా చెప్తున్నాడు నేను ద్రాక్షావల్లని మీరు నా కొమ్మలని ఆయన ద్రాక్ష వల్ల అయితే మనము ఆయన కొమ్మలము ఆయన పరిపూర్ణమైన ద్రాక్ష వల్లే మనం ఆయన కొమ్మలము ఆయన కొమ్మలమైన మనము మన జీవితాంతము మంచి పనులను మాత్రమే ఇయ్యాలి ఎందుకంటే ఆయన కొమ్మలము గనక మనము ఆయన వృక్షము మనము కొమ్మలము కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆ మహావృక్షానికి కొమ్మలుగా ఉన్న నీవు నీ జీవితముతో ఏమి చేస్తున్నావు నీ జీవితాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నావేమో నీ మాటల ద్వారా నీ చేతల ద్వారా నీవు ఫలించే ఫలాల ద్వారా జీవితాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నావేమో ఆలోచించు నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాట నీకు పరీక్షగా ఉంటుందంట యాకోబు గారు అద్భుతముగా చెబుతున్నారు ఏమని అంటే ఇదిగో ఏ మానవుడైతే తన మాటల ఎందు నిక్కచ్చుగా సత్యముగా ఉంటాడో వాడి పరిపూర్ణుడే అని అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు యోహనుసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో చక్కగా చెబుతున్నారు ఏమనంటే నేనే మార్గము నేనే సత్యము నేనే జీవము అవును ఆయనే మార్గము ఆయనే సత్యము ఆయనే జీవము దీనిని పౌలు గారు ఈరోజు రాసినటువంటి రెండు ఆ పట్టణంలో అద్భుతంగా చెబుతున్నారు ఏమైనంటే అమరమైనది వచ్చినప్పుడు సంపూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు అసంపూర్ణమైనది పోతుందంట అమరమైనది మనల్ని ధరించినప్పుడు ఆ మరణం అనేది మన నుండి తొలగిపోతుందంట అవును నేనే సత్యము నేనే మార్గము నేనే జీవము అవును ఆయనే సత్యము నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాట ఆ సత్యాన్ని గురించే మాట్లాడాలి ఆయనే మార్గము నువ్వు వేసే ప్రతి అడుగు ఆయన మార్గములేనే వేయాలి అవును ఆయనే జీవము నువ్వు జీవించే ప్రతి క్షణము ఆయన కోసమే జీవించాలి అప్పుడే మన జీవితానికి ఒక అర్థము ఉంటుంది అప్పుడే మన జీవితానికి ఒక పరిపూర్ణమైన అర్థము ఉంటుంది కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుని బిడ్డలుగా ఉండవలసిన మనకు ఉండవలసిన ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఏమిటంటే మన నోటిని అదుపులో పెట్టుకోవాలి మన చూపుని అదుపులో పెట్టుకోవాలి మన జ్ఞానేంద్రియాలను అదుపులో పెట్టుకోవాలి మనము పవిత్రమైనటువంటి తపస్కాలంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాము ఆ తపస్కాలంలో మనము ప్రతిరోజు ఉపవాసం ఉంటాము దేని కోసం ఉపవాసం ఉంటున్నాము ఉపవాసం అంటే పట్టకు కాదు నీ ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు నీ కళ్ళకు చెప్పు కళ్ళా నేను ఉపవాసం ఉన్నాను నా దేవుడి కోసం నేను ఉపవాసం ఉన్నాను చెడుని చూడవద్దని ఉపవాసం ఉంటే నీ చేతులకు చెప్పు చేతులా నేను ఉపవాసం ఉన్నాను నువ్వు చెడు చేయవద్దని ఉపవాసం ఉంటే నీ కాళ్లకు చెప్పు కాళ్ళా మీరు చెడు మార్గంలో నడవద్దు నేను నా ప్రభు కోసం ఉపవాసములో ఉన్నానని అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఇది మనకు నిజమైన ఉపవాసం కాగలగాలి ఇదిగో రాబోవు ఈ తపస్కాలంలో ప్రభువే నీ నోటి వాక్యమై ఉండి ఆయన ఆయన పవిత్రాత్మ నీతో మాట్లాడించి నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాట ద్వారా ఆయనకు కీర్తి కలగాలని ఏసు నామమున అందరము కలిసి ప్రార్థిద్దాము పరిశుద్ధుడమైన దేవ ఈ ఉదయకాల సమయంలో మాతో మాట్లాడుతున్నందుకు నీకు వందనములు తండ్రి ఇదిగో ప్రభు మా నాలుకను సవరించండి మా మా జ్ఞానేంద్రియాలను జ్ఞానముతో నింపండి ప్రభు తద్వారా మేము మాట్లాడే ప్రతి మాట నీ కోసము మాట్లాడి నీ కోసము జీవించగలిగే యోధులుగా మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దామని మరి ఒకసారి తండ్రి నమ్ముట నీ వలనైతే సమస్తము సాధ్యమేనన్న నజరేయుడకు ఏసు నామమున ఈ ప్రార్థన చేయుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సంగమం ప్లస్ టీవీ ఇస్ గాడ్స్ గిఫ్ట్ ఫర్ యు ఫర్ అవర్ టైమ్స్ లైక్ కమెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గాడ్ విల్ డు వండర్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ప్రైస్ ద లార్డ్